体のあちこちにこう発達してくるようなものです。で、あの、But today, uh, I, I want to talk about the prevention of the cancer. でも今日本当は話したいことっていうのはこういうのとあの治療とかの話ではなくて、あのキャンサーのがんの予防とか、そういう話をちょっとジェンダーとかがかけてしたいなと思ってます。で Uh, another topic is global run of cancer. So, もう一つ話したいこととして、まあ、どれだけこうがんっていうのが世界的に問題になっているのかっていう話をしたいなと思ってるんですけども、uh, the number of、uh, incidence rates of the cancer is、uh, growing、uh, globally. So, あのがんにかかる人、がんに罹患する人っていう言い方してますけど。そういう人だからの数っていうのはもう世界的に増えていて、で、This is a 2020 statistics。これは2020年の統計なんですけども、About 20 million new cases was observed、えっと。20ミリオン、2000万人ぐらいかな。のあの新しいがんって診断する人たちからいらっしゃって、uh, 10 million people died from the cancer。で、その1000万人ぐらいの方々が,がんで亡くなっているっていう、これ、毎年ですね、現状があります。で、But and another top, important topic is 70% of deaths in low and middle income countries is cancer. で、その低中小特国で全部の死亡っていうのをこう測ったときに、その中でもう7割ぐらいの死亡があのがんだっていうのを今言われ始めています。でまあ、そういう中で、えーと<笑>えー、と<笑> nearly half of these deaths were composed of women で、大体 50% ぐらい、こういう亡くなる方の 50% はもう女性がこう占めているという話です。だから女性にとってもとても重要、まあ、男性にとっても重要なあの病気ということになります。で、Today I want to especially talk about the female cancer. 今日僕は女性の病気にあのがんについて話そうと思ってますので、あ、そう、I want to show the statistics about female cancer、あ、女性のあのがんについてのちょっと時計をお示ししたいと思うんですけど、あ、uh,、there are several kind of types of cancer and the most common cancer for women is breast cancer。まあいっぱいそのがんには種類がある。けどもその中で一番こうコモンなあのがんっていうのは乳がんお胸にできる乳腺乳房のところにできるがんっていうチョコレートが言われていますセルフィカルキャンサーセルフィカルキャンサーセルフィカルキャンサーこう子宮頸がんっていうのがこうあの4番目にこう言われている病気なんですけども the point is the majority of cell care and breast cancer deaths are p r e v e n t プリマチュアル、プリベンタブル。あのでも言いたいことって何かっていうと、こういうような女性のがんっていうのは、実は割とこう予防可能なものが多いということをちょっと知っていただきたいなと思ってます。で、予防可能、そういう、ディズイズ、ディズイプリベンタブル、メビー、ザ・パーセンテージ・オブ・ザ・デス・オブ・キャンスター・イン・ウィメン・ウィメン・ウィメン・ディクリス。だからそういうふうに予防可能だって知ってたらあのその、ね、さっき引っ張ったこう女性のがんの死亡率っていうのも下げられるかもしれないっていうちょっと発想を持っていただけたらなと思ってます。And I, next, I, I also want to show the several disparity of clinical outcomes of cancer treatment. あのがんの治療にはこう治療効果に関してこう差があるジオ,ジ,オジオグラフィカルディスパリティあの地域差っていうのがあるっていうのはちょっとこれもなんとなくご存知だと思うんですけどもちょっとそれも情報としてあの知ってほしいなと思ってこれ出してますで for example、uh, uh, a big disparity of treatment outcomes for cancer between high income countries and low and middle income countries Positive correlation between income and survival rate ってあの難しいんですけどあの要するにあの収入とあの治,療治
治療の効果っていうのにあの差があるよっていうのがこのグラフが示めてる知ってることで。There is a statistics of each cancer type: lung cancer, colorectal cancer, cervical cancer, and breast cancer. 肺がんとか、えっと、大腸直腸がんとか、さっき言った子宮頸がんとか、乳がんとか、そういうのがあって。で Uh, this uh, x axis represents the five year net survival. この横軸っていうのは5年間どれだけ生きられたか治療を受けてどれだけ生きられたかっていうのを、uh, shows each country s r e それぞれの国について示しているっていうものです。で、例えば、例えば、high income country in,、uh, like Norway and the USA has higher survival rate.、Uh, その収入が高いような国ではこのあの治療成績、長生きできる人たちというパーセンテージがちょっと高いんですけれども、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、ロイ、格差っていうのが存在するっていう実情があります。So, so to,、uh, for the countermeasure of this,、uh, to lower treatment outcomes for cancer in、uh, lower and low and middle income countries, so,、uh, だからこういうようなあの対策をどうしたらいいかって考えたときに。えー、と例えば、フィナンプロエスタブリッシュメントのシステムというのは、プロブローラー、トリートメントアークとかも、フィナンプロさんのインベストメント、例えば、投資をいっぱいして、こういうようなあの、えー、とシステムを、治療効果を上げるようなシステムを作るというのも一つかもしれないけど、ぜ、uh, ひ、あなた、これはコストエフェクティブウェイ、ザスプレベンション。もっとコストが安くて済みそうなやり方として、予防っていうものがありますよっていうことで、そう、I want to talk about prevention だから、予防について話したいっていうことです。で、そう、to speak about this prevention of cervical lung cancer, I want to show some factor about the cervical cancer. だからその子宮頸がんについてお話しするにあたってその事実をちょっと提示した方がいいかなと思って子宮頸がんって何っていうお話をちょっとしようかと思ってますで as I told you that this cervical cancer is the fourth most common form of cancer for women globally その、まあ、世界的に2番4番目にまあ女性の中でまあ見られる病気だよって言われてる子宮頸がんですがえー、と 85% of those、uh, diseases are affected by young people、まあ、85% のものはこう若い方たちにこうかかっているというもので、especially、uh, uh, these patients were often seen in the poorest communities こういうのはどちらかというと低所得な方の若い方で、こうセルカの子宮頸がんがよく見られるということです。And in addition, furthermore, the 90% of the deaths were occurred in lower and middle income countries. しかも 90% その世界で死ねる子宮頸がんの死亡の 90% は実はこう低中所得国で起きているっていうふうに言われています。で。じゃあまあ実際と 90% とか 85%、uh, so I want to show the,、uh, the, the number of the patients、uh, まあ実際にどれぐらいのニーズがあるかっていうことをちょっとお話しすると,、えー、と In global,、uh, this disease kills more than 300,000 women every year この子宮頸がんっていうのは世界中で30万人の女性の方を毎年こう、まあ、死亡原因になる She, the incident rate is 600,000. でこうどれぐらいの方がこの病気に罹患しているかかっているかというと60万人の方がかかっていると言われています。So without any countermeasures, the expected number of the in 2030 is growing. So だからもしこれをそのまま何の対策もせずに放っておくと
あのこの今現状の子宮頸がんの死亡の数とか罹患の数っていうのは将来的には増えるだろうって言われてます。Incidentally, on the, I want to show the statistics of the Japan. 日本ではどう実際どうなってるのかっていうと、annual incident is 11,000. まあこれ令和4年のデータですけども、1万1000人の方がまあこの病気にかかってて、annual death of this cancer is about 3,000. So, to consider about the, consider the countermeasure of the treatment of、uh, uh, uh, this disease, cervical cancer, it is important to what is the cause of the、uh, identification of the cause of the disease is very important.
将棋好きっていうのは宝物ですけれどもですけれどもそのユテルシーズがロアロアアブラロアノマブえっとそうえっとお腹の下の方にこう地球っていうのがあってそのロアパートオブザユテルシーズターゲット HPV そのこの子宮の中にも下の方がこの HPV っていうあのウイルスが感染しやすい場所だっていうことが分かってます。で、at first HPV attached to the mucosa of the d i s p e r t d 最初この HPV っていうウイルスは粘膜、ここにある粘膜のところにくっついて、HPV、uh, normal cells constitute the mucosa gain genetic alteration and oncogenic properties. であのこのあのウイルスが原因であの遺伝的な変化っていうのがこの細胞の中に起きてそれががんになるような能力を得ていってそれでがん化してがん、まあ、を発症するっていうそういうメカニズムですちょっと次細かすぎるかもしれないですけどで Actually this virus has a genetic carcinogenic part in its in the genome でこのウイルスっていうのがその眼科を起こすような部分っていうのを実は持っていて、This genome is integrated to the host cells genome and it causes abnormal proliferation and growth of cells。だからこのウイルスの中にある遺伝子的なものが、さっきの普通の人の粘膜の中の細胞に入って、そこにこうまあ組み込まれて、そしたら細胞がさっき言ったようにすごく増えて。すごく育ってそれでがんになるというそういうようなメカニズムがあるから、そう、if we can eliminate this、uh, if the, every person didn't infect this disease, it is easy to、uh, eliminate this disease。だからもしもこの感染というのを以前にすることができたら、まあ、もしもですけど、まあ、あのこ,のこういうような子宮頸がんという病気がなくなるという可能性は十分あり得る。とはいえ、まあ、そう、if you after you heard of my story, some people scared about this disease. <笑>あ、そのもう今みたいな話聞いちゃって、特に女性の方とかはなんか怖いなと思っちゃう人もいるかもしれないから、そう、あ、あ、to、あ、し、あ、please don't worry. I want to explain the history of the cervical cancer. だからちょっとあの子宮頸がんのあのヒストリーについてちょっと説明しようかと。まず、uh, this x-axis shows the age of the person、まあ、これ年齢が横軸になっていてで、at first HPV infections are very common and the age of onset of its infection is roughly at the average social age or societal age of first intercourse、uh, 性的な交渉を持ちやすい年齢あたりにこれに、まあ、感染してこれよくあることだって言われてますよくあるんですで大体だから20代前後でこうインフェクションナンバーオブインフェクション20代ぐらいのところでこう大体あの感染する方が多くてこれはある程度あ,のあることなんですねで、uh, But only a very small proportion of the carcinogenic HPV infection are detectable after more than five years、uh, During that time spontaneous And so it is observed in 20, 90% of infections. なんですけど、これ一旦感染してもあの実は大部分はあの自然にこうなくなっていくなんてことがあります。バッツ、セバルパマントのバイルスが生まれて、アフセアンドイットプログレスとゥーベキャンセンステイテス。でまあ、ただちょっと生き残ったような感染があるとそれがこう全がん病変がんになる前の病気の状態っていうのになってでそれが、えー、となんだけど most of the cancer will be grass with time でもそういうのも実は自然となくなっていくっていう傾向にはありますだけれども uh, uh, only a very small proportion of the cancer will be born with the cancer でもその中で、まあ、少しこれがあのがんになるがあるだから、uh, basically the、uh, incident rate of the cervical cancer appears to be low from this history. だからこの
ような経過を見るとその子宮頸がんにかかる可能性ってすごい低いんじゃないかって思う人もいるだろうけども If the patient、uh, exposes so much time to the risk factors, the possibility of development of septic cancer will be higher. でもそういうリスク因子にあのいっぱい暴露されるさらされるとそういうふうにあの子宮頸がんになる可能性はちょっと高いというようなものです。で、そう、あ、と、あ、あ。There is a proven effect、uh, countermeasures for,、uh, for this cancer. で、uh, もう、uh, 知られてるこう対策っていうのがあって、so, proven effectiveness of intervention measures against septic cancer is vaccination and screening. で、だからその人間としても、あ、ごめんなさいです。<笑>えっと、あの、証明されてる、効果が証明されてるような、えっと、介入方法、まあ、治療方法、対策方法っていうのがあって、まあ、それが主にワクチン接種とかあのスクリーニングだ、スクリーニングっていうのは、例えばこの HPV っていうのは感染されてるかどうかってを調べたり、感染されてたら、じゃあ本当にそれが子宮頸がんになるのかっていうのを調べるっていうことになってます。で、そう、I want to say, I'll explain about what is the vaccination. で、じゃあそのワクチンって何なの When I was a student in this department, maybe、uh, when I heard about this、uh, vaccination, I, I, I can't understand that at all. But when I was a student in this department, I was a student in this department, and I was a student in this department. But I think this is very important, and、uh, I just tell about very、uh, sub,、uh, superficial things、uh, in this lecture. この講義ではすごい表面的なことだけを僕は話すんですけれども、if especially female students have interest about the vaccination, もしあのワクチンについてすごい興味を持つあの特に女性の学生の方とかいらっしゃったら、if you have some questions, some questions, I will ask answer after the class, クラスの後、レクチャーの後にちょっとそれは個別に対象を持っています。で。なんでなら重要なのかな。で、えっと、at at first、uh, vaccine was injected、uh, in the muscle。この筋虫って言って筋肉の中にこうワクチンが入れられるんですね。です、it causes activation of immune cells。人間の中には免疫細胞っていうのがあって、まあそれがこう免疫細胞を活性化すると。で、after that、uh, there is a、uh, production of immune weapons that can be harmed。です。その後にあの、まあ、免疫的な武器、この HPV をやっつけるような体の中の武器っていうのが作られます。で、それが、it, it, it has an effect to prevent the development of cervical cancer、まあ。それがあの子宮頸がんをこう発展するのを防ぐっていうような効果を持つんですけど。あ so, This vaccine has uh, uh, prevented about more than 80% of cervical cancer. このワクチンによって大体 80% 以上の、えー、と子宮頸がんというのが予防できるというふうに言われています。Next is screening.、Uh, maybe some people cannot see this better, but I, I will explain. Uh, the next year, the screening is not going to be able to do it. At first, uh, uh, this is uh, uh, to confirm the status of the HPV infection. First, the information is that HPV is a papilloma virus, and it is a cancer cell, and it is a cancer cell, and it is a cancer cell. The typical measure is cytology and、uh, HPV DNA and RNA test. で何かっていうと、ちょっと細胞を取ってみたりとか、あとあの、HPV の DNA がいないかっていうのを見る。こういうことで、その人が、uh, This test can confirm the infectious status of the patient. でそ,のその人が HPV に感染しているかどうかっていうのをこれでスクリーニングアップ
the, if the, these results are positive, in that case, the, this uh, patient will go to the next uh, test. もしこれで感染が確認されたら次の段階に行って、then、uh, visual inspection and、uh, a biomarker test was conducted. で,そ,でその結果、この、えっと、子宮頸がんに対するあの実際に見た目で、あのサムジンカインとかやるんですけども、見た目が大丈夫かとか、あのそういう、まあ、バイオマーカーって、まあ、がんの証拠みたいなのが検査場ないかっていうのをちょっと見るっていうことをやって、そうやってスクリーニングして、The most important thing is the early detection of the disease and the early intervention of the disease. 最も一方大事なのは、もし、まあ、残念ながら病気があったとしても、早めに見つけて、早めに治療するというのが大事。Because it, it is very beneficial for the patient because、uh, the cure rate is higher if the disease was、uh, detected earlier. なぜかというと、その病気っていうのがすごい早く見つかると、もうがんの治る確率っていうのもすごく上がるからです。So, this is a summary of this lecture.、Uh, so, uh, what I wanted to say is the cervical cancer is curable. なんかこのセルカルキャンサー、子宮頸がんっていうのは、まあ、治ることも可能性も高いし、リベンタル予防も可能だっていうことを知ってほしい。あと、グレートディスパリティオブインスタンスのモータリティバイスビトゥインズ、エルバイシーナが HIST。まあ、所得格差、まあ、国の所得格差によって、実はこの病気で亡くなる人とか関わる人の割合というのが大きく違って、その現状をちょっとあの頭に入れていただくと、多分、森本先生のいろんな所得格差がある国を扱っているような現状というのに、ちょっと少しイメージがつくかなと思います。And as a countermeasure, vaccination and screening is very、uh, useful. Yeah, so, 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 Country. 
through the northern region. And uh, because of that, it means uh, uh, the areas, because uh, there's a desert and semi-desert economically, the region needs to grow. So in addition to uh, the inflow of refugees, the region is, uh, is uh, significantly affected. And uh, based on 2019 census in Kenya, uh, the Kenya had a population of more than 47 million, although currently the population has grown to more than 50 million. And from this, um, from this population, as you can see, 51% um, are female, while males have 48, uh, about almost 49%. And among this population of more, uh, whole, almost 50 million people, there are 70, uh, 40 ethnic groups. From these 70, 40 ethnic groups, uh, they have a different culture which is vibrant. So each, each, each ethnic group has its own culture. And um, because it's very vibrant in that um, each ethnic group has its own language, it uses its own language. And so, for different ethnic groups to communicate with each other, uh, the official languages used in Kenya, either Swahili or, or English. では、で、今この資料だと 英語で設けられています。なお男女の比率としては、ほぼ半分くらいなんですけれども、女性が51%、男性が49%くらいです。Just to briefly introduce, as Kenya has been initially on the issue of gender equality, Kenya, um, before even uh, independence and a few years after independence, um, uh, the society um, the society supported the, uh, the male than the female. And the society assumed in terms of uh, education is the society had in case of because of issue of poverty, if case there was any money to take uh, any money that the family could afford, the first priority was given to the to the mental. So the female were affected. Also, there was also issue because the female the, the female were assumed that they were supposed to get out of the family and get married. So they assumed there's no need of even educating uh, the female children, and also the cultural practice also encouraged because they were customary laws, they encouraged the female children, so they were supposed to in turn prepare for early marriage instead of going for, to school. So since independence, Kenya has been pursuing policies to, uh, to, to at least uh, be able to uh, implement gender equality. And Kenya um, introduced a constitution through the constitution, it has, and, it has been trying to implement laws that uh, support uh, gender equality. And although some of the frameworks have not been implemented, partly because of poverty, uh, lack of education, is there, it was showing that some regions, like the northern region, it's mostly affected because of um, uh, its desert and semi-desert and 
economically Kenya uh, relies on agricultural products. And also because of culture, it is significantly played a role in gender equality in some regions. So since then, Kenya, since it got its independence in 1960s, it has been trying to achieve, uh, trying to, uh, to using campaigns and also the introduction of constitution that encourage gender equality. So there are those movements that have been pushing forward to gender equality. So as I said that ま、ケニアにおけるジェンダー平等について完全so, um, because uh, most of the agricultural products are mostly in the rural areas, so um, this, the most affected areas are these, the rural area and also the urban informal settlement. So, as mentioned, that they are also refugees from uh, neighboring countries because of political instability. So all that has uh, played a role in gender, uh, gender equality in Kenya. And uh, because the young women, because of the culture that has been there before, the young women, they are the most vulnerable because uh, they, they were expecting to remain at home. So uh, even the 60% of the Kenyan living in rural areas, they mostly they are women. And also the issue of gender equality. Also, there were issues of gender-based violence. And as I mentioned, the, uh, the cultural practices also played a significant role. で、で、ケニア人が、ま、国全体の74%、さらにそのうち60% So currently, as you can see from 2017 to 2023, there's been, um, although it's not 100%, uh, but 0 0.71 uh, in terms of gender, uh, gender cap index, which is economic, educational, and survival and political empowerment. You can see uh, Kenya, it's having like 2023, 0 0.71. It's still an improvement and there are movements supporting that.次はケニアにおけるジェンダーギャップ指数です。このジェンダーギャップ指数というのは4つの面に基づいてま男女平等というものを数値化したものです。え、4つとしては経済参加と機会、それから教育の達成度、それから健康と寿命、最後に政治的
you can see there's been an improvement and the difference is not significant. The same to secondary education. You can see the male, the blue one, there's some, uh, the female, initially from 2015, they were slightly lower, but from 2019, 2021, the female have been a little slightly higher than the male. So it shows that there's a lot of improvement from a society that discouraged education of female. Also in terms of uh, enrollment and in universities, uh, 2016 to 2017, um, male still, at least uh, slightly higher than the female, but um, from, uh, from the society that completely discouraged uh, uh, female education, there's improvement. And also university enrollment from 2017 to 2022, the male state dominating the trade and females still try working hard to um, probably to get to the same level with the, with the male. 教育 右左上の数字なんですが、これは大学の進学 so the government has put in some measures to reduce the gender gap in education and um, first it introduced a policy in education in 2007 how this is to eliminate gender equality uh, mostly uh, in also regional disparities because that is the most uh, because this um, the, gender dis uh, the gender equality is not uniform within Kenya. Uh, some regions are, most, are more affected than others. So they've been working to ensure that the, there's equality even within the regions. Also, they have introduced low boarding schools and mobile schools in arid and semi-arid regions. As you can see, they are the most affected uh, regions. Uh, also, in, in terms of, pre uh, they also introduced a, a free primary education and also secondary education, and also introduced um, uh, re-entry programs for school um, for girls who dropped out of school due to pregnancy, and also introduced affirmative actions. Uh, uh, they favor the girl child than the male child. So all these have been introduced and they are in place. All, all, all of these has been implemented and you can see the effort that the government has put in to, uh, to be able to achieve the gender equality. まあ、で、移動式の学校を作りました。さらに2003年には初等教育を無償化しています。さらに、え、女性においては妊娠で中退した、え、女子学生のための再入学プログラムも作っています。え、さらには奨学金の配分とか、え、これは大学ですか so also an issue of gender gap in employment. Um, 
As I said, initially the female, the uh, the male dominated the society, and uh, in Kenya the the f the female had limited control over the land, and this affected them in terms of participation in the economic growth because Kenya uh, at more than 30 percent is dependent on the economic, the GDP, uh, the agricultural products. They contribute to almost. Uh, more than 30% of the GDP. And also the women, because they were expecting to remain at home and not to participate, to participate in any form of uh, employment. So they were expecting to remain in, the, in their houses and they were not getting any payment. Also, this affected their ability to, in terms of employment and to rely on themselves. So as you can see here, this is a statistics, the current statistics. It shows that still uh, employment, uh, Population before the below the international poverty line at the end more than 15 uh, 15 years still uh, the female still 27 uh, the female 28.81 male 27.5 still the difference is not significant although there is progress and in terms of unemployment uh, unemployment rate uh, more than 15 years. Still, female, female 2.9, while the male 2.6. So the government has been supportive in terms of uh, uh, encouraging, uh, encouraging uh, employment of females, even though previously the situation was different. ケニアでは家仕事ですね、介護とか家事、育児、こういった家仕事というのがま、女性がま、社会的に活躍してま、自由に動いたり、マーケットリソースつまり情報とか技術を得たり、利用したりするあの、ことに対してま、制限をかけてしまっている現
でそのためにまあ雇用において今度は男女格差を減らす取り組みというのを紹介しますまず、えー、と雇用法で母親の方には3ヶ月の産前産後休暇父親には2週間の育児休暇というのが有給で与えられることを、えー、と規定しましたそして2000、えーとえー、そして不動産2012年には不動産及び不動産登記法によって、まあ、女性が土地、不動産を持つことの権利というものが保障されましたで女性、最後に女性指導え、女性主導のビジネスに対する、まあ、積極的な支援,金支援基金を設立して、まあ、最初は初期投資があったとしても、ちゃんとそのお金が返ってくるようなあの仕組みを作りました。In terms of social protection, poverty, and freedom from violence and stereotypes,、um, still uh, uh, Kenya still experiences、um, instances of early marriage, as you can see from this、um, uh, pro proportion of women who are married in a, at a young age, even below 15 years, and before age 18, you can see even. Before age 15, they, they are still very young, even at a rate of 4%. And also, teenage pregnancies, you can see,、um, still there are some,、um, 96 out of a thousand, there are some cases. But this is、uh, it, it based on regions. They are the, uh, some regions are more affected than others. And also, there's child handfuls and income because some society encourage. They encourage、uh, early marriage, but these are isolated cases. And also, female genital mutilation, these are just isolated cases. They are reported、um, on, cases ba on case basis. And also, law en enrollment for female. So, in terms of、uh, po、um, poverty, as you can see here, the female, the female 78%. 78% while the male 72%. So it shows even in terms of poverty, the female are more affected. In terms of food insecurity, the female are more affected. And also, proportion of mothers with newborns receiving maternity, maternal, maternity cash benefit, still 30.2%. So it means around 70%、um, they are not receiving these benefits. And as you can see, maternity mortality ratio still. In terms of、um, mot uh, mortality, the female, still, this is a 342 out of 100,000. This is a, a big number, and this is only associated with maternity. And、uh, in terms of this, it's important to mention in terms of literacy, female, you can see female still 81%, while the male 7%. 78%. This is something positive. It shows that there's, there's an improvement. 今度は社会保護、貧困、そしてまあ暴力とか偏見、女性の女性に対する偏見からのまあ解放についてです。えー、現状ケニアでは引き続きまあこれらえっ、ー、と今から挙げる事例が報告されています。一つ目がアリマジマリチ、は早い結婚ですね。でここのグラフ見たらわかるように。20から24歳の女性のうち、まあ、18歳以下で結婚した女性の割合というのが、えー、と実に 22% つまり 4.5 人に1人は20歳以内で結婚しているということになりますそして、えー、10代での妊娠ですねこちらが、えー、と10代での妊娠すみません10代で妊娠をするそれから、えー、と児童虐待育児放棄もありますそして女性器切除ですね。これはまああのアフリカ特有なで農村地帯でまだ少し残っているんですけれども女性器を切除してまあ女性のセクシュアリティをまあ管理するという外性優位思想の一つです。そして最後女性の就学率の低さというものがまだまだ挙げられます。ちょっとグラフを見ていくと右手から出産手当を受け取っている母親の割合これがまだ3割ほど。そして真ん中のグラフが大人になっても深刻な食料不足によって病気になる人の割合というのがもう女性は8割を占めていますそしてえと一番数字が書いてある34人の数字が書いてあるところは出,生時出産時の死亡率ですね10万人に342人は女性が亡くなっているという数字ですそして上のグラフ96という数字のところは10代で出産する人の数
これがまあ1000人に対して96人いらっしゃいますそれからその隣識字率これは15歳以上の識字,識字率がまだ、えー、女性は8割、まあ、女性の方が多いですね女性8割で男性が8割弱そしてこのグラフが、えー、過去1年間に、まあ、親しい相手から身体的あるいは性的暴力またその両方を受けたことのある女性の割合がまだ4人に1人ぐらいはその割合があ,りあるというグラフで最後のこちらのグラフが、えー、先ほど述べたように20から24歳のうちの18歳以下で結婚した人の割合さらには 4.4% というのは15歳以下で結婚した人の割合がまあ100人に4人はいらっしゃるという。Uh, in addition, also there are some cases of physical, physical sexual harm、uh, use, and、uh, this rate 22.8%. They have been, there are at least 22% cases have been reported on physical harm use. すみません、ちょっと先に説明してしまったんですけど、この 22.8% のグラフが過去1年間に親しい相手から。性的暴力あるいは身体的暴力を受けた人の割合女性の割合です。Uh, still, uh, the government has introduced some acts that, some, that discourage、uh, um, in terms of、uh, violence. They introduced the Protection Act domestic violence, also matrimonial property, which protects women's property rights during or upon dissolution of marriage. Uh, there are also、uh, some laws on sexual offenses and anti female genital mutilation laws, and also free maternal health services in all public health facilities have been now being introduced. まず、えー、と DV ですね、家庭内暴力の防止法の制定がされ、2013年には婚姻、あるいは婚姻解消したときの、まあ、女性の財産権を保護する、えー、法律が制定されました。また、性犯罪に関する法律の制定、あるいは女性器切除の廃止法、そして最後にすべての、まあ、公的医療施設において、まあ、無料の、妊婦さんが妊娠したときに無料で保険サービス、公共サービスを。公共の保険サービスを受けれるようにしました。So, uh, lastly, on gender equality, I'll talk about the political participation and gender responsive responsibilities. So,、uh, in, as I said,、uh, since the Kenya got independence in 1963, and as you can see, this is after they were able to,、uh, to draw after the colonial government was. The,、uh, um, Left Kenya. So since then,、uh, since 1963, there has been an improvement, as you can see. Back in 2007,8.9%、uh, there was participation of women in parliament, 8.9%. And after that,、uh, in 2020, the, there was the, the political structure of Kenya was changed because of the constitution was、uh, a bit. There was a lot of changes in the constitution. So, and the constitution, actually, one of which is a, it introduced、uh, this law that, or act that 2%、uh, on 2% gender rule, that in any politi-、uh, in the government, that we should not have more than two that, two that percent of the same gender. Although、um, this has not been achieved, but、uh, the government has been working. Toward achieving this. And as you can see from 20, after the introduction of this new constitution,、uh, 2013, 2017, 2022. This is 20, 2017, 2022. You can see there has been an improvement in the number of women that are either appointed or elected in government. And also in terms of、uh, women in managerial positions, they are 24.8%. These are current statistics and、uh, proportion of women in senior sales. They are,、um, the number is not good, but I would say that Kenya is working hard and in the future it will have achieved the issue of gender equality.
And also, as you can see, proportion of seats held by women in national parliament and also in other bodies, you can see that the female, the female, they are taking, this is 35-21, this shows that they are actively involved in leadership respons responsibilities as compared to the previous society that believe that females should not lead uh, should not even not even lead in, uh, in politics, but even um, engaging in any form of employment. の数字年代と1960、2007年まで で、その憲法の中には え、実際この最後の下のグラフを見ていただくと、ま、ケニアっていうのは 47 そして、だから Okay, thank you for this opportunity. So, an introduction. Zoonosis are infectious diseases that are transmitted between humans Direct contact with infected animal, contaminated food or drink, and from the environment. Uh, it's important to know that 60% uh, of all human infectious diseases are zoonotic. So zoonoses are something that we should not ignore, and it's something that should be taken with care. え、
あるいは街中の環境からあの人へあの容易に感染しますここで重要なのが人間がかかる感染症のうち実は6割は人中共通感染症と言われていますパワーレスとアダステチャンスインケニアファーファーストフォーディアアルフメニーズノシスインケニアバーデプライオリティズノシスインキューデアントラックスこれは人間が感染した時に Contracted mentally from milk and direct contact, and even from uncooked meat. Then the fifth one is Rift Valley fever, that is also transmitted <coughs> by a t r o v a t e v e t s a that is the mosquito. Kondo, Kenya, no, Kenya, the u s e n the Kenya, 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 これはまあ、えー、致死率ほぼ 90% ほぼ死ぬ未治療だとほぼ死ぬ病気ですで2番目がスリーピングスティックネスって書いてありますがトリンパノソーマ症のことでこれは大体、まあ、蚊とかに噛まれたりあ肺に噛まれたりとかして、まあ、その原虫その肺にいる原虫によって感染しますでこれも放置するとあの死亡する病気ですで3番目がよく聞く狂犬病こちらは主には犬からなんですが他の動物からもうつ、えー、ったりします狂犬病になったりしますで4つ目がブルーセラ症ですこのブ,ラスブルーセラという細菌に感染した家畜今だった牛ですね牛のミルクを直接飲むことによって感染していきます最後5番目がリフトバレー熱ですこれは、まあ、蚊とか雪中、えー、雪足動物接触媒介動物によってそういうものに噛まれて、えー、しまう病気です。Let's look at the risk factors driving the spread of zoonosis in Kenya. The first one is resource sharing and the human wildlife livestock interface. As you can see in these two photos, the left photo you can see wildlife grazing in the same area with the cattle, and the right photo you can see、uh, Wildlife and livestock sharing the same water drinking point, and sometimes the humans、uh, herding the livestock can also、uh, use this water. So, these two points and interaction of the human, the wildlife, and the livestock can cause、uh, transmission of zoonotic pathogens between them. <laughs> 人獣共通感染症がまあ蔓延してしまう危険な要素を今から紹介していきますまずは人間と家畜野生動物が交わるところでの資源共有ですこの写真2枚を見ていただくとまず、えー、と右側の方が手前が野生動物で後ろに写っているのが家畜である牛さんたちですねそして、えー、と左側の写真は、えー、手前に、えー、と野生の動物が水を飲んでいますがこれも同様に後ろ側にはあの家畜ですね家畜とまあ人間が映っていますこのように家畜と野生動物、まあ、時に人間もがこの放牧地とか水のり場っていうのを共有していることがまあ原因の一つと考えられます Then we have human wildlife interaction This happens in two ways The first one is where the human beings will go to the animals'、uh, natural habitat, like the g a m p a s and the national reserves. Although、uh, they are rare incidences, but you can see the close proximity between the wildlife and the people in these cases. The second one is where the wildlife will escape from their, from their、uh, restricted areas and they will invade the human living dwellings. So you can see. These are elephants, but sometimes even monkeys and chimpanzees, or even like bats, they can come to where the people live, and this can cause a spillover of zoonotic pathogens. 
はまず、えー、次の写真は人間と野生動物のまあ交流も危険要素の一つになるというところです。えっとまずえっと国立保護区がケニアにはたくさんあるんですけれども、写真のようにまあ野生動物のすぐ近くをえっと観光客まあ人間が通ったりとかですね、そういったものをえっとビジネスにしている人たち、マサイ族マサイ族ですかね、人たちもいます。そして、えーとまあ、野生動物のエリアには、まあ、ケニア人のみならずツーリストが来ることによって、まあ、そこから感染症というものが国内あるいは、えー、彼らの国外にも広がっていってしまうそしてこちらの像が写っている写真の方は人間の生活エリアに入ってきている野生動物です、まあ、像に限らず、まあ、他の動物時には、まあえー、とコウモリとかもですね入ってきたりしますしていますではい。Will end up contracting、uh, any zoonosis if the animals get infected. You can see even here in this case. So, people keeping this、uh, livestock, they are at a, a risk of contracting the zoonosis. Then, in these two photos,、uh, these are hosts of zoonotic、uh, pathogens. These are chimpanzees, and this is a cave with bats. So, If people come into close interaction with these、uh, hosts, if they are harboring the zoonotic pathogens, then they can contract it from them. Then I added a slide here. This is me、uh, trying to administer an oral anti parasite to a donkey. So the veterinarians are also at risk of contracting zoonosis when treating animals. 病気の動物とか、まあ、感染症の病原体を持った、まあ、宿主の動物に直接触れるということも大変危険な要素の一つです写真のところだとまず右上死んだ、えー、と牛なんですけれども、まあ、これ実際どうやって扱うかっていうのをこの原住民の人たちは知らないので、まあ、そのまま直接触れたりですねラクダも真ん中の写真ラクダもそうですねで下の写真2枚もう、えー、実際まあこういった動物あるいはコウモリとかがあのそういう病原体のを持っているんですけれどもそういう場所に行ったりとかそういうものに触れたりすることによって、まあ、人間にも感染してしまう危険性が大きくありますさらには、えー、これロザリアさんなんですけれどもロザリアさんが実際に、えーとまあ、家畜の下地に、まあえーとえー、と寄生虫を寄生虫のワクチンを打ったり直接しているんですけれども、まあ獣医すらもまあ危険感染の危険にさらされている状態です。The other factor is uncontrolled overpopulation of stray dogs and cats, which increases the risk of rabies. Rabies in Kenya causes approximately 2,000 human、uh, deaths, so it's very serious, and globally it causes 59,000. Deaths, human deaths. So, in these photos, you can see images of、uh, stray dogs. Stray dogs are dogs which do not have a specific owner, so they just roam around and they are the leading cause of human rabies in Kenya. 狂犬病のまあリスクを高める野良犬とか野良猫がまあどこにでもいて、まあ、過剰に繁殖しているということもケニアでは危険因子の一つになっています。で写真のようにケニアでは野良犬というものが人へのまあ狂犬病の主な原因となっています。そしてまあ数字で見るとだいたい年間約2000人が狂犬病を介してケニアでは死んでいますし、まあ世界規模で見るとまあ5万9000人ぐらいが未だに狂犬病で亡くなっています。The other factor is heavy rainfall, which comes with flooding and change in patterns, which favor the growth of various arthropod vectors such as mosquitoes. And mosquitoes in Kenya have been reported to cause the outbreak of various serious zoonoses. 
For example, the chikungunya virus, the yellow fever virus, and the Rift Valley fever virus. Here I added malaria, because in Kenya you cannot talk about mosquitoes without talking about malaria. Although it's not a zoonotic disease, but it's very serious and it causes very many deaths, especially in young children. え、Next, I uh, will share with you the one health strategy plan for the prevention and control of zoonotic diseases in Kenya. This is what the government of Kenya is doing through the Zoonotic Disease Unit, which is a collaboration between two ministries, the Ministry of uh, Human Health and the Ministry of Livestock Health. So their objective is to implement, to strengthen the implementation of One Health approach at the, both national and county levels and to also strengthen the surveillance, response, and control of priority zoonotic diseases in both humans and animals, and to also promote research using the One Health approach. The One Health approach is a multidisciplinary approach that encompasses human health, environmental health, and the animal health, which involves both domestic and wildlife. え、最後に目的としては3つ。1つ目が国と州レベルでのワンヘルスアプローチの実地を実施を強化するということ。2つ目が人と動物の両方における優先的人獣共通感染症の予防対策管理監視ですね。これを強化する。そして3つ目がワンヘルス
一つ目が犬の集団予防接種のキャンペーンとか、まあ、そ,のそれを飼っている市民への啓発運動ですで二つ目がすべ、えー、ての人々特にまあ地方の人々が利用できる、まあ、噛まれた後実際狂犬病の犬に噛まれた後のワクチンの提供ですで三つ目が感染の流行地域におけるまあ犬とか人の狂犬病、えー、犬とか人の狂犬病への監視を強化していくということです。まあ、これ早く見つければ早く見つけるほど、あのその強化が強化できるということで力を入れています。So this is just I just slide that I added to show my experience that as a veterinarian in Kenya, whereby I participated in anti-rabies campaigns. So this specific one was in. Northern parts of Kenya, and the campaign was deemed to kick high t e r o s i s and rabies out of Trukana County. The, the place was, is called Trukana County, and high t e r o s i s is also a zoonotic disease in Kenya. Though it's not among the priority list, it's also a very serious and very fatal. So, in this campaign, we did vaccinations, we did surgical procedures to remove the reproductive organs. During these campaigns, we take uh, proper records for the dogs that are vaccinated and uh, that undergo the surgical procedures because mostly these procedures are done annually. So the records are just to follow up purposes because rabies vaccination should be done uh, annually or rather every year. The, on the right, this is. An activity that we, I was involved in the warming of goats, cattle, and donkeys, and all these activities are all in, <laughs> in a measure to control the spread of z o o l o s i s Thank you. 最後に私が実際に経験あのケニアで実際獣医師として経験したことをご紹介します。とまず北部で行われた、えー狂犬病撲滅キャンンペーンに参加しましまたこの時のスローガンというのは、まあ、中華なから、えー、と水,防水防症や狂犬病を一掃せよというスローガンのもとを行いました実際やったこととしては、まあ、ワクチンを先ほども差し上げましたけどワクチンを打ったりとか、まあ、実際外科手術をしたりとかあるいはあのー、これ公式の記録にも国の公式の記録にもなるのでその記録を取る係になったりとか。えー、ここにもあるように、えー、とヤギとか牛ロバなどの体内にいる寄生虫の駆除のための、えー、と注射を打ったりしました。Thank you.